ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാത്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓളജിബിയുടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരമാണ് അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ തിയറോ ഇതാണ് ഫോർ ടു ഫൈനൈറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എച്ച് ആൻഡ് കെ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫൈൻ ദി സെറ്റ് എച്ച് കെ സി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എച്ച് ഇൻ സ്മോൾ കെ സച്ച് ദാറ്റ് സ്മോൾ എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് and small k belongs to capital k then order of hk is equal to order of h into order of k divided by order of h intersection k thana theorem valare simple statement aanu g ennu parayna oru group a group inde rendu finite sub group ul aanu h um k um ennu parayunathu anganeengil hk ennu parayna a combined set adinte order ennu parayunathu ee parayirikkunna reethil aanu ennaanu namukku theorem parayirikkunathu idu engane prove cheyan nokka okay first proof തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് എഴുതുന്നു ഗിവൺ എച്ച് ആൻഡ് കെ ആർ ഫൈനൈറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന സാധനമാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എച്ചും കെയും അത് ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എച്ച് ഇൻ ടു കെ എച്ച് ഇൻ ടു കെ എന്ന് പറയുന്നത് ജിക്കകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണല്ലോ എച്ചും കെയും കൂടെ ഓക്കെ ആ സാധനം ജിക്കകത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജിയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത എച്ചിൻ്റെ കെയുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അതിന് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ആ സാധനത്തിന് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എച്ചും കെയും രണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം എൻ എന്ന് പറയുന്ന എച്ചിൻ്റെയും കെയുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ കെ ഓക്കെ സബ്സെറ്റ് ഇൻ ഈക്വൽ ടു കെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മതി കാര്യം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെയ്ക്കകത്തുള്ളതാണല്ലോ എച്ചിൻ്റെയും കെയുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ തന്നെയാണ് അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെയ്ക്കകത്ത് തന്നെ വരുന്ന പോർഷൻ ആണല്ലോ ഓക്കെ കെയ്ക്കകത്ത് തന്നെ വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് എച്ച് എന്ന് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എൻ ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെ കെയുടെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കറിയാം ആ കെയ്ക്കകത്തുള്ളൊരു സബ്സെറ്റാണല്ലോ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സബ്സെറ്റും സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയുടെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ സിൻസ് കെ ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തോന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൈറ്റ് കോസറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻ കെ ഈസ് ഓൾസോ ഫൈനൈറ്റ് ഓക്കെ കാര്യം കെ ഫൈനൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൈറ്റ് കോസറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓക്കെ കെയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ എന്നിൻ്റെ റൈറ്റ് കോസറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ റൈറ്റ് കോസറ്റുകൾ എച്ചിൻ്റെ റൈറ്റ് കോസറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ജി ജിയിൽ നമ്മൾ കുറേ എക്സാമ്പിളുകൾ എങ്ങനെയാണത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അത് കാണിച്ചു തരാം എക്സാമ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം കാര്യം ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അന്നേരം കെ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൈറ്റ് കോസറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻ കെ
ഓക്കെ അന്നേരം ജിയുടെ പ്ലേസിൽ കെയും എച്ചിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്നും ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് ഒന്ന് ഓർത്തോണം ഓക്കെ അന്നേരം കോസറ്റുകളുടെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് കോസറ്റുകളുടെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇൻറ്റു എ എന്നുള്ള ഫോമിനാണ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻറ്റു ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ വൺ കെ ടു എക്സെട്രാ കെ ആർ ആണ് ഓക്കെ അന്നേരം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻറ്റു കെ വൺ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻറ്റു കെ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻറ്റു കെ ആർ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് റൈറ്റ് കോസറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് കോസറ്റുകളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കോസറ്റുകളുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതൊന്ന് നോക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തായിരുന്നു ആ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ സെഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് മൊത്തം പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് മൊത്തം മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് അതിൽ നമ്മളിതാ ഇവിടെ ആദ്യം കോസറ്റുകൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എച്ചിൻ്റെ കോസറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് കോസറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ല ദ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് കോസറ്റാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻ ഇസ് എഡ് എയ്റ്റീൻ ആർ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഫോമിലാണ് സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ആ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും എപ്പോഴാണോ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുക മൊത്തം ഇവിടെ ആറ് കോസറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ യൂണിയനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോണം നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രൂബ്ലത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അന്നേരം നമ്മുടെ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കോസറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോസറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കോസറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എല്ലാ കോസറ്റിലും എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും മൂന്ന് 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 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ കോസറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് അറിയാമോ നമ്മളുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കോസറ്റിൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റേ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ ആ കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രൂഫിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മളിത് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കെ ആണ് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫോമിൽ വരുന്ന കെ ആണ് എൻ ആണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ സബ് ഗ്രൂപ്പാണേ അത് ഓക്കെ ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പിന് അകത്തൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ കിട്ടിയ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് റൈറ്റ് കോസറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവയുടെ എല്ലാം യൂണിയൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കാര്യം ഇത്രയും യൂണിയൻ ഈ യൂണിയൻ എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് കെയുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം കെയിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കെയുടെ ഓർഡറും ഈ ഇവയുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഈ യൂണിയൻസിൻ്റെ ഓർഡറും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ആ എക്സാമ്പിൾ അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അന്നേരം മനസ്സിലാവും തോന്നുള്ളത് ഓക്കെ അന്നേരം ഓർഡർ ഓഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഓർഡറിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുത്തു വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ യൂണിയൻ ആണല്ലോ യൂണിയൻ ആകുമ്പം ഓരോന്നിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഓർഡർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ല കെയുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഓർഡർ 
ആറെണ്ണം ആയിരിക്കുമല്ല ഓക്കെ അത് ആർ ടൈംസ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കുമല്ല ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ല ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു ഓർഡർ ഓഫ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ എന്ന് കിട്ടും അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഒന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് അവിടെ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതല്ല സംഭവം നമുക്ക് വേണ്ടത് എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് വേണം അതിൻ്റെ ഓർഡറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ എഗെയിൻ ഫ്രം വൺ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇതാ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്തിരുന്നു കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ കെ വൺ യൂണിയൻ എൻ കെ ടു യൂണിയൻ എക്സെട്രാ യൂണിയൻ എൻ കെ ആർ ഇതാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എച്ച് കെ ആണല്ല എച്ച് കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലൊന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സൈഡിലും എച്ച് കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എച്ച് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് എൻ കെ വൺ യൂണിയൻ എച്ച് എൻ കെ ടു യൂണിയൻ എക്സെട്രാ യൂണിയൻ എച്ച് എൻ കെ ആർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എച്ച് എൻ എച്ച് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റായിട്ടും എച്ച് തന്നെയായിരിക്കും എന്താ കാര്യം കാര്യം എച്ചിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആ എച്ച് എന്നോട് ചേർന്നാൽ എച്ച് തന്നെ അല്ലേ ആവത്തുള്ളൂ ശരിയല്ലോ അവിടെ അത് അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആവും കാര്യം എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം ഏത് നോക്കിയാലും മതി ഓക്കെ ഈ എച്ചിനകത്ത് തന്നെയാണല്ലോ എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ എച്ചു എന്നെ കൂടെ ചേരുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് എച്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അന്നേരം എച്ച് എന്നിന് പകരം എല്ലായിടത്തും എന്ത് കൊടുത്തു എച്ച് ഒന്ന് കൊടുത്തു അത് എച്ച് കെ വൺ യൂണിയൻ എച്ച് കെ ടു യൂണിയൻ എക്സെട്രാ എച്ച് കെ ആർ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് കുറേ റൈറ്റ് കോസറ്റുകളുടെ പാർട്ടീഷനായിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് കോസറ്റുകളുടെ യൂണിയനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതേ കണക്ക് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മളിതാ കുറേ കോസറ്റുകളുടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് കോസറ്റുകളുടെ കുറേ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് കോസറ്റുകളുടെ യൂണിയനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറേ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കുറേ കോസറ്റുകളുടെ യൂണിയനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റി ഓക്കെ ഈ എച്ച് കെ വൺ എച്ച് കെ ടു എക്സെട്രാ ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ കാര്യം കെ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അവിടെ ഈ കോസറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അറിയത്തില്ല ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അന്നേരം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെറ്റ് നമുക്ക് കുറേ കോസറ്റുകളുടെ പാർട്ടീഷനായിട്ട് യൂണിയനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഈ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത കോസറ്റുകളെല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വി വിൽ പ്രൂവ് ദി എബോ കോസറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആദ്യം അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എടുത്താൽ മതി അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് കെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അന്നേരം ആദ്യം നമ്മൾ ദ ഇ എച്ച് കെ വൺ എച്ച് കെ ടു എക്സെട്രാ എച്ച് കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് രണ്ട് റൈറ്റ് കോസറ്റുകൾ തുല്യമാണ് നടക്കുന്നു സപ്പോസ് എച്ച് കെ ഐ ഈക്വൾ ടു എച്ച് കെ ജെ ഐ നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ജെ തുല്യമാണെന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് തുല്യമല്ല എന്നാണ് തെളിയിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആണ് എന്നാണ് തെളിയിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇതിനകത്ത് കോസറ്റുകളുടെ എണ്ണമൊന്നും കോസറ്റുകളൊന്നും തുല്യമായിട്ടുള്ള കോസറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് തെളിയിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് കോസറ്റുകൾ തുല്യമാണെന്ന് എടുക്കുന്നു അത് ഫോൾസ് ആണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി ഒരു കോണ്ടഡിഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതൊരു റൈറ്റ് കോസറ്റാണ് ഇതും ഒരു റൈറ്റ് കോസറ്റാണ് രണ്ട് റൈറ്റ് കോസറ്റുകൾ ഈക്വൽ എന്നല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതെ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് എ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു
അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സ്റ്റെപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് എന്തായാലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമല്ല കാര്യം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആവാനുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ആണല്ലോ അത് ഓക്കെ അന്നേരം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സെറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വൺ സ്റ്റെപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ അതായത് ഏത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് ഈ എലമെൻറ്റ് ഇൻഡു രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും കെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കെയിൽ നിന്ന് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു കെ ഐ കെ ജെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈ എലമെൻറ്റ് ഇൻഡു രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ല കെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ല അത് കെ ഐ ഇൻഡു കെ ജെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മസ്റ്റായിട്ട് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് കെ ഐ കെ ജെ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുണ്ട് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അതുകൂടാതെ കെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കെ ഐ കെ ജെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും കെയിൽ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കെ ഐ കെ ജെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എച്ചിലും ഉണ്ട് കെയിലും ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ കെ ഐ കെ ജെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ എന്നിലുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അന്നേരം ഇപ്പം എന്താ വീണ്ടും നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ റിവേഴ്സ് എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിലുണ്ട് എങ്കിൽ ആ നോക്കുക എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുണ്ട് എങ്കിൽ എച്ച് എയും എച്ച് ബിയും തുല്യമാണ് ഇവിടെ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിലുണ്ടെന്നല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അന്നേരം എൻ എ ഈക്വൽ ടു എൻ ബി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഇവിടെ എയ്ക്കും ബിക്കും പകരം എന്താണ് കെ ഐയും കെ ജെ ആണ് ഓക്കെ അതായത് എൻ കെ ഐ ഈക്വൾ ടു എൻ കെ ജെ എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ കാര്യം എന്താണ് എൻ കെ ഐ എൻ കെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റൈറ്റ് കോസറ്റുകളാണ് ഈ റൈറ്റ് കോസറ്റുകൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ എൻ കെ വൺ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് റൈറ്റ് കോസറ്റുകളാണ് ഓക്കെ നമുക്കിതാ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എച്ച് കെ ഐ എച്ച് കെ ജെ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് കോസറ്റുകൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തുല്യമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് കോസറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എച്ച് കെ എയും എച്ച് കെ ജെയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ എൻ കെ ഐയും എൻ കെ ജെയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് കെ ഐ എച്ച് കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് തുല്യമായിട്ടുള്ള കോസറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തുല്യമായിട്ടുള്ള കോസറ്റുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും തുല്യമായിട്ടുള്ള കോസറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും തുല്യമല്ല ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് കോസറ്റുകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി തെളിയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും എന്തോ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അന്നേരം അവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടി അത് എല്ലാ കോസറ്റുകളും എച്ച് കെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കോസറ്റുകളും എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അന്നേരം എച്ച് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ സാധനം കറക്റ്റ് ആണ് ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് കെ ആണ് വേണ്ടത് അതാണല്ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ ഇതിവിടെ ഓർഡറിൻ്റെ സിമ്പൽ കൊടുത്തു വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇവയെല്ലാം യൂണിയൻ ആണല്ല യൂണിയൻ ആകുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഓർഡർ എടുക്കാമല്ല ഓക്കെ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് കെ വൺ പ്ലസ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് കെ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് കെ ആർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് കെ വൺ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് കോസറ്റുകളുടെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സബ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റ് എണ്ണവും തുല്യമായിരിക്കും ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഇവയെല്ലാം എന്തിനു തുല്യമായിരിക്കും ഓർഡർ ഓഫ് എച്ചിന് തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ മൊത്തം ആറ് നമുക്ക് കോസറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് എച്ച് കെ ആറ് വരെയാണല്ലോ ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ടു ആറ് വരെയാണ് അത് ആറ് കോസറ്റുകളാണുള്ളത് അത് ആറ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച്